Hello friends, Nikki here and welcome to our Q&A about the setting and the behind the scenes stuff here at the Studio Blockmasters 2023 here in Darmstadt. You sent me a lot of interesting questions and I try to answer a few of them. Uh, so let's go! Question number one. Tips and tricks to set comp bowlers from 5 to 7A. I don't know anything about this. Let's, let's hear what the others have to say. Ah, yeah. If you... If if you setting in the competition, and uh, my advice to looks is very important. People uh, watching in the wow, it's so fun, it's surprise because be careful for looks. And is it possible to set uh, an easy move like uh, like a double clutch dyno? Is it ah. possible to set it an easy? Mm. I think it's impossible to easy grade. <laughs> I think, but root setting too easy for uh, foot stance is low and uh, so far is most important, is crutch, yeah. For tips and also Ein richtiger Competition Boulder ist auch ein bisschen gefährlich und da würde ich lieber jeden, Ra jeden raten, das sein zu lassen, einen leichten Competition Boulder in irgendeine Halle zu bauen. Maybe it's important that it's still uh, <coughs> like for all the field, it's uh, it's not very easy when you are much stronger, so or, or different. And to set something easy, but also if you're very strong, you maybe have to climb it the easy way. If you don't know uh, the level or you have problem or doubt about the how many movement or how, how hard has to be, it's better go to the fail. You know, play with bad foot because it's, it's possible to fail no, not only for strong people, uh, men or women, it's for the best uh, with feeling foot and best for the tactic boulder. Okay. Man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen, also Zeit spielt auf jeden Fall eine große Rolle, finde ich, im Competition bauen. Ja, ähm, im Gegensatz zum normalen Routenbau. Äh, da mache ich Basics rein mit ein paar Features und die tue ich dann relativ schnell umändern, so dass einfach das Nutzen, Sinn, auch wirklich passt. Ähm, beim Wettkampf ist es nochmal was anderes. Ich nehme mir Zeit, gehe nochmal weg vom Boulder, gehe nochmal hin zum Boulder, verändere es. Und da sind auch ganz kleine Veränderungen auch nochmal extrem wichtig. How much crowd appeal do you consider when setting for competitions? Also für mich ist ein Finale immer ein Zusammenspiel zwischen Athleten und denen, die zuschauen. Wenn ich, wenn ich vielleicht schwere Boulder schaue, die da langweilig sind zum Zuschauen, dann wird, wird keine Interaktion zwischen dem Publikum entstehen und dem Athlet. Der Athlet wird sozusagen auch nicht durch das Publikum vielleicht noch zu Höchstleistungen animiert. Wenn das aber entsprechend toll aussieht und der Athlet motiviert ist und das Publikum vielleicht noch immer so, oh, oh, macht und äh, sozusagen diese Überraschung auch zum, und äh, Begeisterung zum Ausdruck bringt, Dann ist der Athlet zu Höchstleistungen noch angetrieben. Und das finde ich die tollsten Momente beim Wettkampf. Ähm, in erster Linie mal noch nicht ans Publikum, aber wenn ich ein Finalboulder baue, dann will ich auf jeden Fall Elemente haben, die einen Wow-Effekt haben. Ja? Ähm, ob das Griffe sind, ob das Züge sind. Ich will auf jeden Fall ein Wow erzeugen, ähm, sofern natürlich die Züge geklettert werden. Ähm, aber das steht schon auch auf, auf der großen Liste quasi für ein Finalboulder. How many holes did we use in total for the whole competition? Climb holes as a sponsor sponsored 85,000 euros of material of macros, fiberglass and holes, polyester, polyurethane, everything. Uh, and I went around for half an hour through the gym right now and counted only the qualification boulders and ended up with. So in total it's 860 holes, uh, macros, volumes, uh, volumes, whatever you might call it. Some, it's hard, difficult to categorize because they go all one one. And I forgot to count the kids area which has like 15 blocks more so that's a lot. 
and I also didn't count semi-finals or finals because they are already stripped and behind me you can only see the qualification blocks. 860, 806 holes, so way more than this. What's the comp setter's mindset when they are trying to come up with sequences or how do they get inspired? Let's hear it. Uh, well, that's easy, Fontainebleau of course. It's uh, really depending on the competition and on the profile or holds uh, which I can use. Uh, sometimes I have a cl clear uh, idea in my head and I want to know more or less what I like to set. But sometimes uh, just putting holes uh, or volumes on the wall and I try to find a more interesting movement. Manchmal habe ich das schon den Tag vorher, meistens nachts, äh, wenn ich im Bett liege, dann, dann spiele ich schon so ein paar Griffe durch, ein paar Wanddinger durch, ein paar Volumen durch. Was würde ich gern schrauben, auf was habe ich Lust, was habe ich in letzter Zeit viel geschraubt, was habe ich wenig geschraubt. Aber in der Regel ist es immer das Gleiche. Ich gucke die Wand an, in der Regel habe ich eine Style-Vorgabe schon mal. Das heißt, ich habe schon mal eine Richtung, wo ich mich hinbewegen möchte. Dann schaue ich, was haben wir an Volumen, ne? was kann ich aus der Wand alles noch rausholen. Ähm, natürlich die passenden Griffe zu den Volumen, alles so ein bisschen stimmig. Auge bouldert so ein bisschen auch bei mir mit, also die Linie muss auch irgendwo passen. Ähm, man kann nicht alles überall rein tackern. also könnte schon, aber müssen ist wieder eine andere Frage. Genau, und wenn ich damit anfange, dann versuche ich erstmal die Bewegungen, die ich machen will, so rüber an die Wand zu bringen, dass ich mir vorstellen kann, dass das möglich ist. Und dann beim ersten Testen dann gucken, passt die Wand, passen die Volumen, passen die Griffe. Manchmal entsteht auch wieder was ganz Neues, aber in der Regel passt das auch so und ich kann mit ein paar Tweaks und ein paar Veränderungen auch wirklich das rausholen, was ich mir vorgestellt habe vorher. How to test really difficult and hard bowler problems? With a ladder. <laughs> like a good A-frame ladder. <laughs> mm, that's a good question. <laughs> I think uh, the team is the more important um, thing. If you are a good team and everybody is different in different styles, it's uh, always a bit easier. Because it's not necessary that everybody will do uh, the same move. Mm, I like when the people with whom I'm working with are psyched, excited, uh, strong, they always help. And um, I think like uh, as a team, um, we always make better decisions than as a single root set us. <laughs> we don't have a ladder. Yes. But I always have a ladder. <laughs> <laughs> and how, how do we do it here? Are you the strongest one? Are you testing everything? No, to have good testers. It's the second option is to have good testers. And what do you do if you have good testers, but you don't climb on your own? Like, do you have any advice, like how to, like you see them and then I you're watch like, them, yeah. Hmm? I watch them, and I don't give them too much information. Mm. Yeah. And and I see what they do, and then sometimes I don't ask them what to change because I I want to see what to change, and then. And uh, here in our team, who are the strong testers and how are they doing? Or how do, how do we do it for the mail round, for example? Hmm. I didn't set any mail boulders. Okay, <laughs> then, we, uh, then, we, then we talk about the women's round. We, we yeah. are setting in the women's round. We test by ourselves and we have... Uh, we watch... Olga climbed a lot, we watch Olga to test. To see the size and how she does it. She's quite strong to test all the women boulders. Mm. Yeah. And uh, you have a lot of experience. Does this help as well? For sure, yeah. Yeah. And for someone inexperienced, what would you say, like sometimes gamble? Or do you always have to climb every move in a competition? In a competition, maybe yes, but it helps if you like set some some training camps or some training with athletes where the, it's not so important that the boulder is 100% perfect. Mm -hmm. And this is really good for the experience. If you like set something, you have an idea, okay, maybe it works. And then you see some people climbing on it. There you can take more risks. Mm -hmm. In a comp, I wouldn't take the risk without having it tested by somebody. Okay, and when we test, does it mean we have to climb the boulder like from the start to the finish or how do we test? No, 
for sure not, yeah. I mean, it depends on the level. Sometimes it's good to try it from the start because you see how like the top feels from the beginning if you're strong enough. But otherwise it's okay to try it move by move. Cool. And from and the ladder. And from the <laughs> <laughs> how to organize slash plan such an event. Huge event. Let's listen to Eric. Ja gut, die Planung fängt schon ein grobes Jahr davor an. Also wenn der Wettkampf rum ist, fangen wir schon an zu überlegen, was lief gut, was lief nicht so gut. Wo ist noch Verbesserungspotenzial? Also gerade so enge Gänge, das war beim letzten Mal das Problem. Haben wir jetzt versucht ein bisschen zu ändern. Wir haben jetzt auch eine neue Außenwand. Das heißt, wir haben, dem, haben das Problem ganz gut gelöst. Und dann so richtig geht es dann so einen Monat davor los, wenn dann klar ist, was bringt ihr für Griffe mit. Dann werden die ganzen Schrauber kontaktiert und dann, wenn dann der grobe Plan steht, kann man anfangen, welche Boulder kommen wohin. Genau. What happens in the gyms uh, after the competitions with these boulders? Are they getting stripped? Or? Genau, die Boulder bleiben grundsätzlich so hängen. Es gibt eine Wand, unsere Wettkampfwand. Die bauen wir morgen Abend direkt schon wieder raus, weil dort das Halbfinale und das Finale gebaut wird. Aber sonst bleibt 99% so hängen. Wir haben ein, zwei Boulder, die jetzt nicht für den kommerziellen Betrieb geeignet sind, die bauen wir wieder raus. Also sehr groß ausladende Volumen, die jetzt für den normalen Betrieb nicht, nicht geeignet sind, weil zu viel Wandfläche benutzen. What kind of problems uh, occurred during the setting process? Um, yes, a little bit for manage the the big team. We we are a lot a lot of setters and the first day was complicated to find the real combination for make uh, three groups and was a little bit uh, crazy for one moment and we finished yesterday really really late, well, no, late uh, at 10 more or less and yeah but this is the only situation is bowler number 80 very difficult very hard no <laughs> <laughs> bowler number 80 this is not the leichtest bowler genau hopefully see you on top it looks something like this. Is there any difference between the final and qualification setting? Matze. Ja, natürlich. Also jede Runde hat so sein eigenes Ziel und das Finale, das ist so der Endgegner. Die Athleten, die müssen so richtig aus dem letzten letzten Loch pfeifen. Und, und man muss so richtig sehen, dass sie, dass sie da gewinnen wollen. So, man muss so ein bisschen das rauskitzeln bei den Athleten, ähm, dass sie auch Bock haben zu kämpfen und auch richtig eine gute Show abliefern. Das Ergebnis ist natürlich genauso wichtig. Ne? Wir wollen eine Differenzierung haben. Deshalb brauchen wir viele verschiedene Styles, ja? um auch wirklich jeden so ein bisschen an sein Limit zu bringen. Und äh, nicht nur physische Boulder, dass da jeder, der tausend Einarmige kann da drüber rennen, sondern auch wirklich mit Köpfchen klettern muss. Genau, und im Halbfinale ist dann wieder ein ganz anderes Spiel. Ja, da haben wir 20 Athleten, die wir auseinanderziehen müssen. Da ist natürlich auch die Vielfalt wieder gefragt, aber auch wirklich, dass wir da sehen, wie viel können die Athleten. Weil nur anhand des Halbfinals können wir auch wirklich das Finale dann nochmal eventuell so anpassen, dass es dann wirklich richtig gut passt. Ja, also mit dem Ergebnis vom Halbfinale, mit dem Gefühl, gehen wir ins Finale und hoffen dann, dass wir es genauso anpassen können an die Athleten, ähm, dass es passt. Finals? I, I only said qualifications. Die Qualifikation ist nochmal noch mal ein ganz anderes Spiel. So. Ähm, wir haben viel mehr Masse. Ich glaube, wir sind jetzt 750 Teilnehmer, sowas in der Regel. Ähm, da willst du natürlich schöne Bewegung haben, von ganz leicht bis ganz schwer. Natürlich brauchen wir auch eine harte, harte Endzone. So die letzten fünf Boulder müssen natürlich auch noch mal was rauskitzeln bei, bei den Athleten, dass wir sehen, okay, was ist zu hart, was ist okay für die, ne? wie viel Power haben die wirklich, ähm, damit wir auch das Halbfinale dann auch noch mal so tweaken können, dass es nicht total zu schwer ist, weil dann sehen wir nicht, was wir fürs Finale brauchen. Ähm, so spielt eigentlich das eine, baut immer auf den anderen auf, bis wir dann später beim Endgegner sind und dann, dann richtig auf die Klatsche kriegen. Ich würde mal sagen, wir haben hier und da komplexere und auch schwerere Boulder, weil natürlich Flechmodus, 
Ähm, wenn einmal eine gute Variante rausgefunden worden ist, machen das alle. Äh, die Leute haben Zeit, sie können sich die Sachen angucken, projektieren, was Neues machen, wieder projektieren, die Sachen klettern. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Modus als dann im Halbfinale, Intervall- und Finalmodus nochmal Vollgas. So würde ich schon sagen, dass wir da auf jeden Fall Züge haben, die einen Tick härter sind und vielleicht auch einen Tick technischer. Ähm, dafür geht es dann im Halbfinale und Finale nochmal showmäßig richtig ab. Another interesting question was, and of course should have been asked, is why there are only a few women on this team. In the final team there was only Olga and seven dudes. And in the qualification there were three, no, four more female women setting, um, which is not enough. And the reasoning behind this was that the organizers said they wanted to keep the final team which worked really well together like from the last competition they wanted to keep it together and didn't look for any new setters anyone who hasn't set here who wasn't setting here before at studio blockmasters which is a reason but it also sucks because we should do more about this we should have more women setting especially in comps like this where they can prepare and train to set uh, in a safe environment without the pressure from an IFSC level for an IFSC event which is hosted in the same event in the semi-finals and finals like a World Cup so um, I will try we can all only do what we can do so I will try to talk with them regarding next year uh, if we can do more about this because we who are in the position to organize events and stuff should do more about this. So, thanks for watching, thanks for listening and uh, you can see the Sunday's live stream somewhere on the internet, on the YouTube. I don't know what happens on Saturday, but I think there will be some live coverage. You can see a lot of live action happening on the Climb Holds Instagram channel. Uh, so see you there. If I forgot any of your questions, I'm really sorry. I can try to answer them on the YouTube comment section, on Instagram or wherever you find me. I'll be here on Saturday and Sunday. Drop me a message and see what we can do. And I hope you have fun watching this video. Maybe got some little insights, more information you were looking for. Um, love you. Bye!